वेलकम बैक इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर इन पोइट्री ऑफ हॉर्नबिल बुक राइट द सेकेंड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल दिस इज फोटोग्राफ वेरी सिंपल एंड गुड चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फोटोग्राफ देखिए ये जो फोटोग्राफ चैप्टर है फोटोग्राफ कंपोज बाय शर्ले टॉलसन स्टूडेंट्स Do you have remember your childhood days? Definitely, everybody has remembrance of his or her childhood days. Nowadays, it's a great craze of clicking photographs, right or not? Absolutely right. Everybody has a great craze of clicking photographs and seeing photographs, observing photographs. देखिए ये एक चैप्टर एक ऐसा है शर्ले टॉलसन इज अ पोएट हु ऑलवेज रिमेंबर्स हर मदर्स फोटोग्राफ्स ये चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि शर्ले टॉलसन अपनी मदर की फोटोग्राफ को कैसे हमेशा याद करती है देर आर थ्री स्टेंजाज इन दिस पोएट्री एंड इन दीज थ्री स्टेंजाज द डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस पोएट्री हैज बिन डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेंजा इज रिलेटेड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ पोएट शर्ले टॉलसन रिगार्डिंग विद अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर सेकेंड स्टैंड इज रिलेटेड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ मदर वेन मदर सॉ द फोटोग्राफ ऑफ हर सेल्फ विद हर कजन्स बेटी एंड डॉली थर्ड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ नॉट स्टेंजा थर्ड स्टैंड इज रिलेटेड विद द साइलेंस ऑफ पोएट नाउ पोएट इज ग्रेटली साइलेंस आफ्टर giving the quotations after giving the remembrance of the photograph of her mother there are three stanzas okay now shall we start the cardboard shows me how it was the first line begins like this when the two girl cousins went paddling each one holding one of my mother's hands ye bahut hi khoobsurat ye poetry ya beautiful poetry has been described by shirley tolson shirley tolson jab ek aisi photograph ko dekhti hain kis photograph ko the photograph which is affixed on the cardboard when she sees that photograph she remembers the days she remembers those memories regarding with the sea holiday ye ek aisi memory hai jo unki mother ke sea holiday ko expand kar rahi hai jab unki mother ne sea holiday jab wo choti thi when her mother was in her childhood zyada se zyada wo 12 saal ki hongi okay aur unki do cousins दो कजन्स का नाम क्या था बैटी एंड डॉली जब उनकी मदर बैटी एंड डॉली उनकी दो कजन्स के साथ सी हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए गई थी वो पिक्चर जिस पिक्चर को वो अब याद कर रही हैं शर्ले टॉलसन ठीक है ये एक ट्रिब्यूट है उनकी मदर की ओर क्यों ट्रिब्यूट है क्योंकि उनकी सारी यादें इस फोटोग्राफ से जुड़ी हुई हैं हर कैरिस्ड मेमोरीज आर स्टिल बींग देयर ओके द कार्डबोर्ड शोज भी हाउ इट वॉज ये कार्डबोर्ड को जैसे ही मैं देखती हूँ ये कार्डबोर्ड मुझे ये बताता है ये किस तरह इस पर जो फोटोग्राफ चिपकी हुई है वो मुझे याद दिलाती है ये कैसी थी वेन द टू गर्ल कजन्स वेन पैडलिंग और इस फोटोग्राफ में मैं अच्छे से देख पा रही हूँ शर्ले टॉलसन कह रही हैं अच्छे से मैं देख पा रही हूँ कि उस फोटोग्राफ में तीनों लोग कौन कौन थे माई मदर एंड हर टू कजन्स मेरी मदर की टू कजन्स जिनका नाम बैटी एंड डॉली था किस तरह से ये तीनों बच्चे उस फोटोग्राफ में इतना इंजॉय कर रहे हैं दे वर इंजॉइंग अ लॉर्ड वेन दे इंजॉयड देअर सी हॉलीडे जब उनका सी हॉलीडे था उनको बहुत अच्छे से इंजॉय किया उन तीनों ने और अपनी फोटोग्राफ खिंचवाई अंकल के थ्रू अंकल के द्वारा ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड देखिए पैडलिंग वर्ड दिया हुआ है पैडलिंग मीन्स होता है जब आप पानी पे छप छपाते हैं अपने पैरों के साथ दैट इज कॉल्ड पैडलिंग ओके ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स मेरी मदर बीच में खड़ी हुई हैं और आस पास राइट एंड लेफ्ट उनकी दो कजन्स हैं जिनका नाम बैटी एंड डॉली है और दोनों ने मेरी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है सम ट्वेल्व एंड द गर्ल द बिग गर्ल सम ट्वेल्व ईयर्स और सो और जो बीच में जो मेरी मम्मी है जो लगभग उस समय बारह साल की थी उस फोटोग्राफ में ये एज उनको पता है 
All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera and in front of those girls one person stands yahan par wo jo person hai jo khade hote hain wo kaun hai unke uncle right अंकल वॉज क्लिकिंग द फोटोग्राफ उन अंकल को वो तीनों बच्चियाँ माई मदर हर टू कजिन्स बहुत अच्छे ढंग से मुस्कुराते हुए अपने बालों की लटों में से देख रही हैं अ स्वीट फेस माई मदर्स मेरी मदर का चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है उस फोटोग्राफ में दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न बट नेचुरल है जब मेरी मदर की चाइल्डहुड पे कह तो उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था और अब मैं उस फोटोग्राफ को बहुत ही अच्छी यादों के साथ देख पा रही हूँ एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंज लेस और वो समुद्र जिसमें आज तक इतने चेंजेस नहीं आए हैं वो एज सेम लग रहा है यानी कि जैसे वो समुद्र की लहरें पहले थी अभी भी वो वैसी ही हैं लेकिन वॉस्ड देयर टेरिबली ट्रांशियन फील ट्रांशियन मीन्स होता है शॉर्ट लिव्ड ठीक है जो कुछ समय के लिए रहता है उस समय जो इम्प्रिंट्स थे जो फूडप्रिंट्स जो पद चिन्हों के निशान थे जब उन्होंने अपने सी हॉलीडे को इंजॉय किया था वो वो तो शॉर्ट लिफ्ट ही थे वो तो पानी के साथ धुल गए लेकिन अब भी वो पानी की लहरें अब भी वो समुद्र उसमें चेंज नहीं आया है लेकिन अब भी वो जो फूडप्रिंट्स हैं उनकी जो यादें हैं उन समुद्र की लहरों के साथ और उस सैंड पर अब भी एज इट इज़ है डिड यू गेट दैट एज इट इज़ क्यों है क्योंकि वो पच्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं वो फूडप्रिंट्स के जो निशान हैं वो मेरी मेमोरी में छपे हुए हैं ठीक है ना अब भी मैं यहाँ आकर उन मेमोरीज उन पिक को देखकर उस फोटोग्राफ को देखकर मैं उन पच चिन्हों को रियलाइज कर सकती हूँ ये कौन कह रही है पोइट सम ट्वेंटी और थर्टी ईयर्स लेटर दिस इज सेकेंड स्टैंड सम ट्वेंटी और थर्टी ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैप शॉट है कि फर्स्ट स्टैंडा में शर्ले टॉल्सन उस फोटोग्राफ को देख कर वो सारी मेमोरीज को कैरिश करने की कोशिश करती हैं और सेकेंड स्टैंडा में ये वो बता रही हैं जब शर्ले टॉल्सन की मदर ने उस फोटोग्राफ को देखा था खुद और अपनी मेमोरीज को वापस रिकॉल किया था वेन शी रिकॉल्स हर ओल्ड मेमोरीज रिगार्डिंग विद दैट फोटोग्राफ किसके बारे में बात हो रही है शर्ले टॉल्सन की मदर के बारे में कुछ 20 या 30 सालों के बाद जब उन्होंने उसी फोटोग्राफ को देखा मेरे सामने तो उन्होंने मुझसे ये कहा देखो बैटी एंड डॉली ने मुझे किस तरह के कपड़े पहनने के लिए कहा था वो अप्रिशिएट करती हैं ये सटायरिकल टोन नहीं है वो अप्रिशिएट करती हैं उस ड्रेस को जो हम तीनों ने उस समय पहनी थी सी हॉलीडेज के दौरान एंड लुक हाउ दे ड्रेस डर्स फॉर द बीच सी हॉलीडे वॉज हर पास जो सी हॉलीडे को वो याद कर रही हैं इस फोटोग्राफ को देखते हुए ये सी हॉलीडे उनका पास था यानी कि माई मदर्स पास राइट माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए जो भूतकाल था मेरे लिए जो पुरानी यादें थी वो उनकी हंसी थी क्योंकि अभी मेरी मदर मेरे साथ नहीं है नाउ शी इज़ नो मोर जब उन्होंने ये स्टैंडाज लिखे तो इसलिए वो कह रही हैं मेरे लिए जो पास्ट हैं वो उनकी हंसी है वो उनकी खुशी थी बोथ राय विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस बोथ मीन्स उनकी मदर और और शर्ले टॉल्सन दोनों के लिए ही उनकी पुरानी यादें क्या हैं उनका पास्ट तो दोनों ही पास्ट मेमोरीज को लेकर परेशान हैं पास्ट मेमोरीज से जुड़े हुए हैं और दोनों ही जो पास्ट मेमोरीज में कुछ ना कुछ खोया है उनकी मदर ने उनका पास्ट जो उस फोटोग्राफ से रिलेटेड था और मेरे लिए उनकी हंसी क्योंकि मेरी मदर अब नहीं है इस दुनिया में तो इसलिए दोनों किसी ना किसी सिचुएशन में लॉस की कैटेगरी में है नाउ थर्ड स्टैंडर्ड नाउ शी हेज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल्ड लिव्ड अब मेरी मदर को की डेथ हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं कितने 12 ऊपर लाइन में देखा था ना आपने 12 इयर्स जितने साल की मेरी मदर उस फोटोग्राफ में थी लगभग उतने ही साल लेकिन 12 साल हो चुके हैं मेरी मदर की डेथ को एंड ऑफ द सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस ओके साइलेंस साइलेंसेज मीन्स अब मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है सिवाय इन मेमोरीज को याद करने के और मेरी मदर भी मेरे साथ नहीं है दैट्स वेर शर्ले टॉल्सन वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब दैट ओनली देर इज साइलेंस सराउंड्स मी ठीक है ना केवल मैं घिरी हुई हूँ अपनी एक शांति से क्योंकि मेरे शेयर करने के लिए मेरे पास 
मेरी साइलेंस ही है आई एम स्पीचलेस क्योंकि मैं उन यादों में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ मेरी मदर मेरे साथ नहीं है देर इज ओनली साइलेंस एंड नथिंग टू सी एट होम ओके हाउ वॉज दैट आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज लाइन्स वेरी वेल थैंक यू